ஷாக்கு பிரியமா இல்ல அத என்ன நீ குடுத்துறோம் அதுலயா நான் வந்து என்ன லைக் கொடுத்து ஃபாலோ பண்றதுனால தான் நீ கேக்குறேன் அப்படி என்ன மொபைல்ல அப்படி நான் பிரச்சனை வந்துச்சு பிரச்சனைமா சரி ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல போல இப்ப அம்மா மொபைல்ல இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு கழிச்சிச்சு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு போயிட்டு பாருங்க ஆ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆ அதாவது இப்ப ரெண்டு செகண்ட் இன்னும் அப்பா பேச தொடங்கல காலகட்டத்தில் <laughs> 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 நேரலை பொழுது பேசுகின்றேன் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் கோவை மாவட்டத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகள் பெருமை மிக ஐம்பது ஆண்டுகள் என்ற தலைப்பிலே பேசவிருக்கின்றேன் இந்த கடுமையான காலகட்டம் என்பது உங்களுக்கும் தெரியும் உலக மக்களுக்கும் தெரியும் உலகையை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய கொரோனா அதனுடைய வைரஸ் தாக்குதலால் பல கோடி மக்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாய் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் பேசுறது கேட்குதுங்களா ஹலோ வணக்கம் நான் பேசுறது கேட்குதுங்களா உலகம் முழுவதும் பல கோடி மக்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாய் இருக்கின்றார்கள் துயரமுகு நிகழ்வுகள் என்பது அன்றாடம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் சோசியலிச நாடுகளை தவிர குறிப்பாக சீனாவிலே உருவான இந்த அமைப்பு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கின்றார் என்றது பெருமைக்குரிய ஒரு செய்தி இதர சோசியலிச நாடுகளில் துயரமுகு நிகழ்வுகளை நடத்தாத அளவுக்கு அவருடைய நிலைப்பாடுகள் செயல்பாடுகள் மருத்துவ முகாம்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் மகத்தான முறையில் கடுமையான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாய் கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்ற மிக துயரமான நிகழ்வுகளுக்கு மத்தியில் நாம் இன்றைக்கு அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளுக்கு பாதிப்புக்குள் உள்ளான மத்தியில் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சாத்தான் குளத்தில் கொடூரமான முறையில் மனித ஏவரக்கமற்ற கொடுஞ்செயலை புரிந்த காவல்துறையினரின் அடக்குமுறை ஆயுதத்தால் இரண்டு உயிர்கள் தந்தையும் மகனும் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிகழ்வுகளெல்லாம் இன்றைக்கு சமுதாயத்தை நடப்பதற்கு உலக பொருளாதார கொள்கையும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது உலக மையம் தாராளம் என்ற கொள்கை அமலாக்கிய முதலாளித்துவ நாடுகள் கடும் சீரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது அவை எல்லாம் முறியடித்து சோசியலிச நாடுகள் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் இந்திய தேசத்தில் இன்றைக்கு நமக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கின்றோம் ஆக அந்த முறையில் நான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே சேர்ந்து பஞ்சாலை தொழிலாளியாக இருந்த என் தந்தையார் என்னை இன்ஜினியரிங் தொழிலாளியாக மாற்றி கட்சியினுடைய முழு நேர ஒளிராக இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் விஜயலட்சுமி ஆலையில் நம்முடைய சிஐ டூ தொழிற்சங்கத்தை உருவாக்கி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டம் அந்த ஆலையிலே ஏற்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் அடிப்படையான பிரச்சனைகளுக்கு தொழிலாளி வர்க்கம் போராடுவதைப் போல் இங்கே போராட்டங்கள் பல நடைபெற்றது அந்த போராட்ட இயக்கத்தில் தான் சிஐ டூவை சேர்ந்த ஒரு நூற்றி நாற்பது பேர்களை தொழிற்சங்க இயக்கத்திலே எங்கள் தந்தையார் அவர்கள் ஆலையிலே வேலைக்கு சேர்த்தி செங்குடி இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அவரும் கட்சியினுடைய தோழர் தான் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் நான் எழுபத்தி நாலிலே நரசிம்புரம் புளியமுத்தூர் நரசிம்புரத்தில் மக்கள் கலை இலக்கிய மன்றம் என்ற ஒரு மன்றத்தை பொதுநல மன்றத்தை நடத்தி வந்தேன் அவருடைய செயலாளராக கிராமிய நடனங்கள் நாடகங்கள் கலை இலக்கியங்கள் போன்றவற்றில் ஆர்வமிக்கவர்களை ஈடுபாடு கொண்டு கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கற்றுக்கொண்டேன் அப்படி இருபதுக்கு மேற்பட்டவர் கற்று 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் தோழர் கே ரமணி அவர்கள் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே போட்டியிட்ட போது ஒரு மாத காலம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வாக்குகளை சேகரிக்க திருப்பூர் முதல் கொண்டு பாராளுமன்ற தொகுதி முழுமையும் ஒரு மாத காலம் பிரச்சார இயக்கத்தை நடத்தினோம் மாலை ஆறு மணிக்கு இறங்கி விடியக் காலம் ஆறு மணி வரை கலை இலக்கிய பாடல்களோடு வாக்குகளை சேகரித்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொருளாதார கொள்கைக்கு எதிராக தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏன் வர வேண்டும் என்று பாவனர் வரராஜனுடைய பாடல்களும் நம்முடைய முற்போக்கு எழுத்தாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பாடல்களும் கிராமிய நடனங்களோடு வேடம் அணிந்து மேக்கப் செய்து இலக்கிய நடைகளோடு பாடல்களை பாடி வெடிஞ்சு வெடிய கலை நிகழ்ச்சியை நடத்தினோம் அதிலிருந்து தொடர்பு ஏற்பட்டதற்கு பின்பு அறுபத்தி ஏழு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிறது அந்த ஆட்சி மாற்றத்தில் தோழர் கே ரமணி அவர்கள் என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் சந்தித்து கட்சிக்கு முழுநேர ஊழியராக வர வேண்டும் என்று கடுமையான முயற்சிகள் எடுத்தார்கள் அறுபத்தி எட்டிலே தொடங்கிய அந்த பணி தொடர்ச்சியாக எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டில் நான் முழுநேர ஊழியராக கட்சியிலே பணியாற்ற நேர்ந்தது அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்கோடு அரசியல் ரீதியாக நான் இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலே சேர்ந்தேன் அறுபத்தி நாலு பிறந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்தியா முழுவதும் ஒரு மகத்தான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக பாட்டாளி வர்க்கத்தின் உரிமைகளுக்காக விவசாய மக்களின் உரிமைகளுக்காக பெண்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டு வந்திருந்தது இளைஞர்களை அணி திரட்ட வேண்டும் என்ற லட்சிய நோக்கத்தோடு கோவை மாவட்டத்திலே தோழர் ரமணி அவர்கள் கடுமையான முயற்சி எடுத்தார்கள் கட்சியினுடைய தலைமையும் கடும் முயற்சி எடுத்தது அப்பாறு எடுக்கப்பட்ட போதுதான் எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் கோவை மாவட்டத்தில் கேரளத்திலிருந்து சோசியலிஸ்ட் வாழ்வியர் முன்னணி என்ற அமைப்பு சட்டத்தை வாங்கி நம்முடைய கோவை மாவட்டத்துக்கு ஏற்ற முறையில் அதே பயிரில் செங்கொடியோடு ஐந்து ஸ்டார்கள் பொறிக்கப்பட்ட செகுப்பு கொடியோடு இளைஞருடைய அமைப்பு வளர்ந்தது மன்றங்கள் எல்லாம் கலைக்கப்பட்டு சோசியலிஸ்ட் வாழ்வுணி என்று அமைப்பினை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விதிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கலை இலக்கிய அமைப்புகளை நடத்தினோம் மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சனைகளுக்காக கிராமப்புறங்களில் எண்ணற்ற பல இயக்கங்களை அந்த அமைப்பின் சார்பிலே நடத்தி கொண்டிருந்தோம் கலை இலக்கிய மாநாடுகள் கருத்தரங்குகள் போன்ற அமைப்புகளை நடத்திய காலத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் அவசர நிலை பிரகடனம் என்பது இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியால் கொண்டு வரப்பட்டு கடும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டது பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை சங்கம் சேர்கின்ற உரிமை கருத்துக்களை பரிமாறுகிற உரிமைகளை ஜனநாயகத்தையே படுகொலை செய்த அந்த அவசரகால சட்டம் முடமாக்கியது அரசியல் இயக்கங்களை ஆனாலும் இந்திய ஜனநாய வாலிபர் சங்கம் இந்த மாவட்டத்தில் அவசரகால நிலையிலே தான் கிராமங்கள் தோறும் நகரங்கள் தோறும் நாலு மாவட்டங்களாக ஒன்றுபட்ட கமிட்டியாக இருந்த காலகட்டத்தில் அனைத்து பகுதியிலேயும் கருத்தரங்குகளை தலைப்புகளை நடத்தி தோழர் கே முத்தையா அவர்கள் பாவரர் வதராஜன் அவர்கள் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள் எண்ணற்ற தோழர்கள் இந்த இயக்கத்திலே பங்கெடுப்பதற்கு கருத்தரங்களை உரையாற்றினார்கள் ஏராளமான தோழர்கள் இந்த மாவட்டத்தில் தோழர் கே ரமணி அவர்கள் மீதும் தோழர் நஞ்சப்பன் மீதும் தோழர் வெங்கடு மீதும் ஏனைய தோழர்கள் மீதும் கே எஸ் கருப்புசாமி போன்ற தோழர்கள் மீதும் ஆயுதம் தாங்கிய கடும் அடக்குமுறை சட்டங்களை கொண்டு வந்தார்கள் வாலிபர் சங்கத்தின் மாவட்ட பொறுப்பாளர் இருந்த கே சி கருணாகரன் தலைமறவாக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது நானும் தோழர் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் என்றைய தோழர்கள் காளியப்பன் திருப்பூர் காளியப்பன் குப்புசாமி கோவை மாவட்டத்தில் சந்திரசேகரன் பி ஆர் நடராஜன் சி மணி போன்ற எண்ணற்ற தோழர்கள் இந்த கடும் உழைப்பிலே இந்த பணிகளை செய்து வந்தோம் கட்சியினுடைய அரசியல் தலைமை வழிகாட்டுதலோடு மாநில தலைமையின் வழிகாட்டுதலோடு கலை இலக்கிய கருத்தரங்குகளை கருத்து பிரச்சாரங்களை அரசர்கால் நிலைக்கு எதிரான கருத்துக்களை தேசந்தழியும் முறையில் அடக்குமுறைக்கு எதிரான முறையில் பிரச்சனைகளை தோற்றெடுத்தோம் அத்தகைய காலகட்டத்தில் தான் ஜனநாயக மாதர் சங்கம் இந்த மாவட்டத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டு அதனுடைய செயலாளராக வீரம்மா அவர்களும் தலைவராக பங்கஜம் அவர்களும் பணியாற்றி மாதர் இயக்கத்தை ஜனநாயக இயக்கத்தோடு இணைத்தார்கள் எண்ணற்ற இளைஞர்கள் அன்றாட வாழ்வாதார பிரச்சனைக்காக வேலை கொடு இல்லாவிட்டால் நிவாரணம் கொடு என்ற கோரிக்கையை தமிழகத்திலே முதல் முதல் கோவை மாவட்டத்திலே முழக்கத்தை ஏற்படுத்தி தமிழகம் தருவிய கோரிக்கையாக அந்த கோரிக்கை உருவாக்கப்பட்டு மாநில சைக்கிள் பிரச்சார இயக்கம் நடத்தி மாண்புமிகு எம்ஜிஆர் அவர்களிடத்திலே கோரிக்கை முனை ஆகஸ்டிலே கொடுத்தோம் அத்தகைய பணிகளை நடத்தியதோடு மட்டுமல்ல கிராமப்புறங்களில் நகரப்புற மக்களின் 
குடிநீர் பிரச்சனை சுகாதார பிரச்சனை வாழ்வாதார பிரச்சனை இன்றைக்கு போல் தொடர்பு கொள்ள முடியாது செல்போன் இல்லாத காலம் நவீனம் இல்லாத காலம் அந்த நிலையில் சைக்கிளிலே நாங்கள் பயணங்களை சொன்று கிராமங்களிலும் நகரங்களிலேயும் இளைஞர்களை சந்தித்து நேரடியாக சந்தித்து மாலை நேர கூட்டங்கள் நடத்தி பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை திரட்டுவதிலே வெற்றி கண்டோம் அந்த பணியோடு தான் செய்கின்ற காலகட்டத்தில் தான் கோவை மாவட்டத்தில் பிரிமியல் மர்மலாலை பிரிமியர் மலா ஜெகதீஷ் சந்திரனுடைய மில்லாலை ஒத்தக்கால் மண்டபத்திலே கட்டட தொழிலாளிகளை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்ற சிஐடி சங்கம் மகத்தான பல போராட்டத்தை நடத்தியது ஆனால் அன்றைக்கு ஏடிஎம்கேவா பிரிந்த காலகட்டத்தில் டிஎம்கே பிரிந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றுபட்டிருந்த சிஐடி தொழிற்சங்கத்தை உடைப்பதற்கு அந்த கட்டட சங்கத்தை உடைப்பதற்கு ஆலை நிர்வாகம் நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஆலை முதலாளியை எதிர்ப்பதற்கு பதிலாக இவர்கள் எல்லாம் எதிர்த்த போதும் கடும் முயற்சி எடுத்த போது எழுநூறு பேர்களை திரட்டினார்கள் நமக்கு எதிராக அந்த அத்தைய காலகட்டத்தில் என்ஜினியரிங் தொழிலாளி பஞ்சாலை தொழிலாளி கோயம்புத்தூருக்கரை எம்ஏ பாபு போன்றவர்கள் இந்த நடவடிக்கையிலே ஈடுபட்ட போதுதான் தோழர் எம்ஏ பாபு தோழர் பி ஏ சலீம் தோழர் போன்றவர்கள் சிறைச்சாலையில் அனுப்பப்பட்டார்கள் தோழர் ஜி பி நாராயணசாமி அவசர நிலை சட்டத்திலே உள்ளணைக்கப்பட்டார்கள் இவைகளெல்லாம் எதிர்த்து முறியெடுத்து ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்களை திரட்டி அரசாங்கத்திற்கு மத்தியில் கொண்டு சென்று ஆலை நிர்வாகத்தை தொழிலாளர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்க வைத்து ஒப்பந்தம் போட்டார் தோழர் ரமணி அவர்களும் தோழர் நஞ்சப்பனவர்களும் நாங்களும் கண்டன இயக்கத்தை நடத்திய பின்பு தான் இந்த மாற்றங்கள் என்பது ஏற்பட்டது கடும் கடுமையான உழைப்பு கடும் வேலை தொழில்நுட்பம் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஐநூறு பேரையும் சந்திக்க வேண்டும் பவ்வத்து பேர்களாக குழுக்கள் அமைச்சு சந்தித்து பிரச்சனைகளை எடுத்து இயக்கத்தை நடத்தினோ அத்தகைய இயக்கங்கள் இந்த மாவட்டத்திலே எண்ணற்ற நிலையில் நடந்தது ஆலை பஞ்சாரிகளுக்கு முன்னால் என்ஜினியரிங் தொழிற்சங்கங்களுக்கு முன்னால் கேட் மீட்டிங்கில் ஆலை வாயில் கூட்டங்கள் ஒரு மணி நேரம் இடைவேளையில் நானும் தோழர் பாலகிருஷ்ணன் தோழர் பிரியாரன் தோழர் கே எஸ் கருப்பசாமி தோழர் தோழர்கள் ஏராளமான தோழர்கள் இதில் பங்கெடுத்தார்கள் அத்தகைய பணிகளில் பங்கெடுத்து ஆலையிலே அரசியல் ரீதியாக மக்களை தொழிலாளி வர்க்கத்தை பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகாரம் தான் சமூக பிரச்சினை தீர்க்க முடியும் என்பதற்கு அரசியல் ரீதியாக போதனைகளை கேட் கூட்டங்களை நடத்தினோம் அன்றாட வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கு போனஸ் பிரச்சனை உரிமை பிரச்சனை வேலை பிரச்சனை நிரந்தரமாக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு போராட்டம் நடக்கிற போது வாலிபர் சங்கம் அதற்கு தொடர்ச்சியான இயக்கங்களையும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பது வரலாற்று புகழ்மிக்க அந்த இளைஞர் அமைப்பை மக்களின் தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு ஆதரவாக திரட்டியது அத்தகைய பணிகளை இந்த மாவட்டத்திலே வெற்றிகரமான முறையில் நடத்தி காட்டினோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் மார்ச் மாதத்தில் நடைபெற்ற எச்பிஎஃப் இந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம் தொழிற்சாலை ஒரே மாவட்டமாக இருந்தபோது மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர் வேலை சேர்ந்த ஆலையில் தொழிலாளர்களை பழி வாங்கி அனைத்து கூட்டு கமிட்டி தொழிற்சங்களையும் ஒழித்து கட்டுவோம் என்று நிர்வாகம் எத்தனித்த போது அது ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் அதை தனியாருடைய ஆதரவோடு செயல்படுவதற்கு முயற்சி அன்றைக்கே எடுத்தவர்கள் அதை எதிர்த்து போராட்டம் வலுவாக நடந்தது இருபதாவது நாள் தொழிற்சங்க இயக்கத்தினுடைய முன்னணி தலைவர்கள் தோழர் தியாகராஜன் தோழர் வி வி கிரி தோழர் போன்றவர்கள் வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் பதினைந்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டது அவைகள் எதிர்த்து தோழர் ராஜன் அவர்கள் நீலகிரி தோழர் வாசு அவர்கள் போராடினார்கள் அப்பொழுது மாநில தலைமையிலிருந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கும் அங்கு இருக்கின்ற போராட்டங்களுக்கு ஆதரவான முறையில் செயல்படுவதற்கும் தோழர் ரமணி அவர்கள் என்னை அங்கே தொண்ணூறு நாட்கள் தங்க வைத்து போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டு அங்கேயே தங்கி தொழிலாளியோடு தொழிலாளியாக கூட்டம் பேசுவதற்கு கூட்டங்களை கூட்டு கமிட்டியை செயல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் எல்லாம் இருந்து செயல்படுத்தினோம் அதற்கு பின்பு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதுக்கு பின்பு தான் அந்த போராட்டம் வெற்றிகரமான முறையில் நடத்தி முடிக்கப்பட்டு அந்த போராட்டம் வெற்றி வெற்றி பெற்றது கடும் அடக்குமுறை ஆயுதங்கள் ரோட்டில் ஊர்வலம் போகக்கூடாது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தக்கூடாது போலீஸ் அதை மீறி மூவாயிரம் பேர்களை திரட்டினோம் வழக்கு தொடுப்போம் என்றார்கள் சந்திக்க தயார் போவோம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம் அரசாங்கமே தலையீடு செய் என்று பிரம்மாண்டமான இயக்கங்களை நடத்திய காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தை தான் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளிகளுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கும் நீடியல் ஃபேக்டரியினுடைய பிரச்சனைக்கும் ஊட்டியிலே போராடுகிற போது மஞ்சூரிலே ஒரு பத்ரி என்ற ஹரிஹரன் என்ற பையனை ஒரு ஹரிப்பிரதார் என்ற ஒரு இஸ்லாமிய மகனை அங்கிருக்கிற நிலப்பொருள்கள் படுகொலை செய்தார்கள் நஞ்சுண்டன் என்பவர் 
அதை எதிர்த்து பிரம்மாண்டமான இயக்கத்தை நடத்திய போது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மஞ்சு உரிமை திரண்டார்கள் அந்த கூட்டத்தில் நான் பேசுகிறேன் எண்பத்தி நாலிலே அப்படி பேசுகிற போது காவல்துறை அதிகாரி பொதுக்கூற்று நடத்தக்கூடாது மைக்கு வைக்கக்கூடாது என்ற போதும் மைக்கு கை தொட்டால் நடப்பது வேறு என்று ஆயிரத்தி ஐநூறு பேரும் போர்க்குரல் கொடுத்தார்கள் அதனுடைய பின்னடைவு காவல்துறை பின்வாங்கியது ஒன்றரை மணி நேரம் நானும் வாசுவும் கொடுமைகளை பற்றியும் அந்த இளைஞன் படுகொலை செய்யப்பட்ட பாலகனை பற்றியும் குறிப்பாக சமூக விரோதிகளுடைய செயலை பற்றியும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இதர ஜனநாயக அமைப்புகளும் சேர்ந்து நடத்திய கூட்டத்தில் கடும் கட்டண இயக்கங்களை நடத்திவிட்டு தான் வந்தோம் வருகிற போது கைது செய்வதற்கான முற்பட்ட போது அந்த ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்னை தலைமறுவாக கோட்டும் சூட்டும் அணிந்து என்னை யாரென்று அடையாளம் தெரியாமல் காவல் இலையத்துக்கு முன்பே ஆயிரக்கணக்கானவர் நடந்து வந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் என்னை கொண்டு வந்து அழைத்து சென்று விட்டு போனார்கள் கட்சியினுடைய அலுவலகத்திலே வெங்கடவர்களை கேட்டபோது கூட்டம் எந்த காரணமும் ரத்து செய்யக்கூடாது என்னவை இளைவர்கள் வந்தாலும் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துங்கள் என்று ரமணியும் உத் வெங்கடமும் உத்தரவிட்டார்கள் அந்த உத்தரவை நிறைவேற்றியதற்கு பின்பு பஸ் ஏறியதற்கு பின்பு தான் அன்றைக்கு தகவல் கொடுத்தோம் ஏன்னா தெளிப்போன் எல்லாம் அன்னைக்கு செல்லு கிடையாது நேரடியாக பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் அந்த நிலையை மக்கள் உணர்ந்தார்கள் அதனால் இயக்கம் வளர்ந்தது தொழிற்சங்க இயக்கம் வளர்ந்தது படதரப்பட்ட தொழிற்சங்க நீலகிரியிலே வளர்ந்தது அதோடு நீலகிரியிலே கிராமப்புற இயக்கங்களான விவசாய சங்கத்தை கட்டுவதில் நான் அனைத்து பகுதி மக்கள் இடத்திலேயும் சென்றிருக்கின்றேன் நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் தொடர்ச்சியான கோயம் மாவட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் கருணாகரன் பாலகிருஷ்ணன் பி ஆர்என் கே எஸ் கருப்பசாமி கே தங்கவேல் போன்றவர்கள் அனுதினமும் அன்றாட தொடர்புக்கான தேவை என்றால் அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கு தலையீடு செலுத்துவதிலே உதவி செய்து ஒன்றுபட்ட மாவட்ட கமிட்டியாக இருந்தது இன்றைக்கு தனி கமிட்டியாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது திருப்பூர் தனி கமிட்டி ஈரோடு தனி கமிட்டி பவானிசாகர் வரைக்கும் சத்தியமங்கலம் வரைக்கும் செயல்பட்டு இருக்கிறோம் அத்தகைய பணிகளை ஒன்றுபட்ட நான்கு மாவட்டங்களையும் இணைத்து கட்சியினுடைய முடிவுகளை செயல்பாடுகளை கிராமப்புற இயக்கத்தை கட்டுவதிலே நான் பணியாற்றியிருக்கிறேன் இளைஞர் அமைப்பை கட்டுவதிலே ஒவ்வொரு கிளையாக சென்று கூட்டங்கள் நடத்தி அரசியல் போதனையை சொல்லி மக்கள் வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கு ஒவ்வொரு மாசத்திலையும் பத்து கிளைகள் மக்கள் பிரச்சனை எடுத்து இயக்க நடத்தியிருக்கிறது ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் பங்கெடுப்பார்கள் தலைவர்கள் நாங்கள் வாழ்த்துவது துவைக்க வைப்பது போன்ற கடும் நிகழ்வுகளை நடத்தித்தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை இந்த நாலு மாவட்டங்களையும் செங்கோடு இயக்கத்தை வலிமைமிக்க இயக்கமாக உருவாக்கி காட்டினோம் அத்தகைய முறையில் மகத்தான பண்புகளை நடவடிக்கை காட்டிய ஒரு பிரம்மாண்டமான இயக்கத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவாக்கி காட்டியது செயல்படுத்த காட்டியது இந்த தொழிற்சங்க இயக்கத்திற்கும் ஆதரவு தெளித்தது அந்த நிலையில தான் கோவை தெற்கு பகுதியில் என்ஜினியரிங் தொழிலாளிகள் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர்களை நான் தொழிற்சங்க இயக்கத்தில் உறுப்பினராக்கி நான் செல்லு ஒரு போதும் முன்னூறு பேர் நான் அதில் பொருட்படுத்துவதற்கு முன்பு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் சங்கம் உருவாக்கி உறுப்பினர் சேர்த்தப்பட்டோம் சாப்பாட்டு பாத்திரம் தொழிற்சாலைக்கு உழைப்பதற்கு ரேவதி என்ற மிஷன் சோல் கம்பெனியில் பாதுகாப்பு இல்லை என்ற நிலையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு தொழிலாளிகள் வேலை நிறுக்கம் செய்தார்கள் சிஐடி இல்லாமல் எந்த சங்கம் வேணாலும் வைக்கலாம் என்றார்கள் ஏனைய சங்கங்கள் எல்லாம் அங்கே இருந்தபோதும் சிஐடி சங்கம் பலமான மெஜாரிட்டி சங்கம் அதில் தான் சேருவோம் என்று சொல்லி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதற்கு பின்பும் அந்த தொழிலாளிகள் மீது போனஸ் கொடுக்காமல் மறுத்து வேலை நீக்க உத்தரவு ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர்களை நடத்தி சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் சென்று இன்றைக்கு வந்த பிரச்சனை தேரவில்லை அத்தகைய நிலைமையில் தெற்கு பகுதி முழுவதும் என்ஜினியரிங் ஆலைகளில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர்களை சேர்த்து பிரம்மாண்டமான இயக்கத்தை கட்டியது தொழிற்சங்க இயக்கம் பஞ்ச ஆலைகளில் பணியாற்றியவன் அந்த முறையோடு செயல்பட்டு என்ஜினியர் அங்கத்திலிருந்து எனக்கு பாதுகாப்பும் அலவன்ஸும் வழங்கப்பட்டது கட்சியும் இரண்டரை கலந்து அலவன்ஸ் வழங்கியது அதற்கு பின்பு தான் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் நான் கட்சியின் மாவட்ட குழு உறுப்பினராக பொறுப்படுத்து பத்து ஆண்டுகளுக்கு நாள் பொறுப்பாகி மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினராக வரைக்கும் செயல்பட்டு கட்சியினுடைய மாநில கட்டுப்பாட்டு குழுவிலும் என்னை பொறுப்பாக்கி வேலை செய்து வைத்து வேலை வாங்கினார்கள் செயல்படுத்தப்பட்டார்கள் பொறுப்புகள் தோழர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அத்தகைய பணிகள் ஆற்றும்போது தான் கிட்டத்தட்ட இந்த பஞ்சாலை அரங்கங்களில் பிரிமியல் மலாலையில் கடும் பாதிப்பு அதை ஒட்டித்தான் பஞ்சாலை தொழிற்சாலைங்க இயக்கம் வளர்ந்தது அதை ஒட்டித்தான் இன்ஜினியரர் அரங்கம் வளர்ந்தது தொடர் கோவிந்தராஜ் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் சிஐடியுடைய பொதுச் செயலாளராக மாவட்டத்துக்கு உருவாக்கப்பட்டார்கள் எண்ணற்ற ஊழியர்களை இந்த இயக்கம் வாழ்த்தெடுத்தது அத்தகைய பணிகளை செய்வதற்கு போராடுவதுதான் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு காலகட்டத்தில் 
அவசர நிலை காலத்தில் ரயில்வே தொழிற்சங்கம் போத்தனூரிலே வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டது நான் அந்த சங்கத்துக்கு பொறுப்பு கட்சிக்கும் பொறுப்பு அவசர நிலை பிரகடனத்தில் ரயில்வே நிர்வாகம் கடும் அடக்குமுறை ஆயுதங்களை ரிசர்வ் படை வைத்து ரயிலை நிறுத்தக்கூடாது என்ற போது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தண்டவாளத்திலே உட்கார்ந்த அனைத்து தொழிற்சங்கம் நூற்றி நாற்பது தொழிற்சங்கம் வேலை நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் தினக்கூலி தொழிலாளிகள் பரந்தரமாக்கப்பட வேண்டும் அடிப்படை சம்பளம் மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற இந்தியா தேசத்தினுடைய நூற்றி நாற்பது சங்களை கூட்டு கமிட்டியின் போராட்டத்தை நடத்தி விடாமல் செய்வோம் என்று ஐஎன்டிசி முற்பட்ட போது பத்து பேர்கள் கூட அதற்கு ஆதரவு இல்லாத நிலையில் கடும் இயக்கத்தை நடத்தி ரயில்வே தண்டவாளத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்டவர்களை குடும்பங்களோடு பெண்களை குழந்தைகள் உட்கார வைத்து அந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு செய்த போதுதான் கடும் தாக்குதலை தொடுத்த போது என்னை தலைமாற இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் காவல்துறை கைது செய்ய வேண்டும் என்று அலறினார்கள் நான் கைது கைதுக்கு கிடைக்காமல் தலைமுறையாக இருந்து அந்த போராட்டத்துக்கு வழிகாட்டினேன் அத்தகைய பணிகளை கோவை தெற்கு பகுதியிலே நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று கிராமப்புற இயக்கம் பொள்ளாச்சி தாலுக்காவில் நான் பொறுப்படுத்த போது கட்சியினுடைய மாவட்ட தலைமை அங்கே தொடர்ச்சியாக செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அறுபதுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களில் நாற்பத்தி ரெண்டு கிராமங்களில் விவசாய தொழில் அரசு அமைக்கப்பட்டு முப்பத்தி ரெண்டு கிராமங்களில் கிளைகள் அமைக்கப்பட்டு பிரச்சனைகள் எடுக்கப்பட்டது பொள்ளாச்சி சிங்கநல்லூர் தான் முதல் அடித்தளமான ஸ்தாபனம் அந்த ஸ்தாபனம் தான் அங்கே கிராமப்புற தாலித் மக்களை விவசாய தொழிலாளிகளை ஆயிரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களை அணி திரட்டி உள்ளாட்சி தேர்தலில் தோழர் பழனியப்பனர் தலைவர் பழனியப்பன் அவர்கள் உள்ளாட்சி மன்றத்திலே வெற்றி பெற்றார்கள் நிலப்பொருள்கள் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தோழர் பழனியப்பனை தாக்க வேண்டும் என் வி தாமோரனை தாக்க வேண்டும் செங்கொடி இயக்கம் கட்சியை அங்கே அழிக்க வேண்டும் என்று முற்பட்ட போது தோழர் பி ஏ சலீம் தாலுக்காவுடைய செயலாளரை உள்ளே அணுந்தால் எது வேண்டாலும் செய்ய வேண்டும் மிரட்டப்பட்ட போது சண்முக சுந்தரம் மகாலிங்கம் போன்ற தோழர்களெல்லாம் ஒத்துழைப்போடு அந்த போராட்டத்தை நடத்தி வெற்றி பெற்றதற்கு பின்பு கடும் தாக்குதலை தொடுத்தார்கள் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நாடகம் நடத்தினோம் கலை இலக்கியங்கள் நடத்தினோம் விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தை நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களை உருவாக்கினோம் இந்த அடித்தளத்தையே தகர்க்க வேண்டும் என்று நிலப்பொருள்கள் பழனியப்பனு வீட்டை தாக்கிய போதும் கடும் அடக்கு அடக்குமுறை ஏவினார்கள் அடிதடி கலவரம் ஏற்படுத்தி இருபதுக்கு மேற்பட்டவர் மீது வழக்கு போட்டார்கள் அந்த வழக்கெல்லாம் தும்சமாக்கப்பட்டு விட்டது நிரூபிக்க முடியவில்லை செங்கோடு இயக்கத்தை எந்த கொம்பனாலும் இங்கே அசைக்க முடியாது என்று சிங்கநல்லூர் கிராமப்புற மக்கள் தைரியத்தோடு தெருவில் வந்து பேசினார்கள் பெண்களும் அத்தகைய பணியில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இயக்கத்தை காப்போம் செங்கொடியை தொட்டால் நடப்பது வேறு என்று கிராமப்புற விவசாய தொழிலாளிகள் இந்த இயக்கத்தை கட்டி காத்தார்கள் அந்த பணிகளை தொடர்ந்து செய்துதான் மலைவாழ் மக்களுடைய சங்கத்தை தாப் செழிப்பிலே உருவாக்கி நீ வாழ்பாறையிலே உருவாக்கி ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்களை திரட்டி அவருடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை மலைவாழ் மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைக்காக வனத்துறையினர் கடும் தாக்குதல் அவர் உண்டாக்கக்கூடிய சேகரிக்கக்கூடிய தேனை விலை கொடுக்காமல் வாங்கி செல்வார்கள் டன்னு டின்னு கணக்கில் எடுத்து செல்வார்கள் அவர் சேகரிக்கிற மூல பொருள்களை வைத்தியத்துக்கு சேகரிக்கிற மூல பொருட்களை எல்லாம் காசு கொடுக்காமல் கொள்ளையடித்தார்கள் அதை தடுத்தோம் செங்குடி சங்கம் மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் உருவாக்கி கடும் போராட்டம் நடத்தி பல வழக்குகளை சந்தித்து வனத்துறையின் வழக்குகளை சந்தித்தது அந்த நிலையில் எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டாப் செழிப்பிலிருந்து மலைவாழ் மக்களை திரட்டி பாத யாத்திரையாக நான்கு நாட்கள் நூற்றி இருபது கிராமங்களில் பிரச்சாரம் செய்து டிஎஃப்ஓவிடம் மனு கொடுக்கப்பட்டு கேஸ்கள் வழக்குகள் வாபஸ் வரப்பட்டது இன்றைக்கும் அங்கே நம்முடைய சங்கம் இருக்கிறது அதே போன்று டாப் செழிப்பிலே மலைவாழ் மக்கள் ஐயாயிரம் மணிக்கு கீழ் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் மேலே ஏற்றுவது மூன்று நாள் நடந்து வந்து வாழ்பாறைக்கு நடந்து வந்து போராட்டம் நடத்தி இயக்க நடத்தி அவர் உற்பத்திக்கு நியாய வேண்டும் அவர் உண்டாக்கக்கூடிய பொருளை வனத்துறை கொள்ளை அடிக்கக்கூடாது புளிக்கும் கடுகுக்கும் மிளகுக்கும் அவன் உண்டாக்கிறதுக்கு நியாய விலை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொசைட்டி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தி முன்னூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வாழ்பாறையிலே தர்ணா பதினைந்து நாட்கள் நடத்தி பின்பு துணை கலெக்டர்களிடம் பேசி ஒப்பந்தம் பொள்ளாச்சியில் ஏற்பட்டு வெற்றிகரமான முறையில் வனத்துறை நானூறு ஏக்கரில் அடிக்கப்பட்ட வெள்ளாமைக்கு நஷ்ட எடுக்கும் வாங்கினோம் என்பது வரலாற்று பெருமிக்க இடம் அத்தகைய முறையில் தான் கூலி இருவுக்காக போராடிய வாழ்பாறை தொழிலாளிகள் தோட்ட தொழிலாளிகள் கூலி இருவ கேட்டான் அத்தான் குண்டடிபட்டு செத்தான் என்று அந்த போர்க்குரல் மிக்க ஆயுதத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எடுத்துக்கொண்டது போராடியது தொழிற்சங்க இயக்கம் அந்த நிலையில் 
அங்கே நம்முடைய சங்கம் வலுப்பெற்றுவதற்கு அடிப்படையான உரிமைகளை நிலைநிறுத்துவதற்கும் ஏற்பாடு செய்தது இன்றைக்கும் அங்கே ஒரு கட்டடம் இருக்கிறது தொழிற்சங்கம் இருக்கிறது விவசாய தொழிலாளிகள் இருக்கிறார்கள் மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் இருக்கிறது சிஐடி தொழிற்சங்கம் இருக்குது இன்றைக்கு ஆட்டோ தொழிற்சங்கம் கூட வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கெல்லாம் அடித்தளம் இந்த இயக்கங்கள் தான் தோட்ட தொழிலாளிகள் தான் மலைவாழ் மக்கள் தான் என்பது வரலாற்று ரீதியான உண்மைகள் கடும் பாதிப்பு ஆட்களை திரட்டுவதில் உழைப்பிலை திரட்டுவதில் பத்து கிலோமீட்டர் எட்டு கிலோமீட்டர் மலைகளுக்குள்ளே நடந்து சந்தித்து கடும் உழைப்பை செலுத்தி அங்கேயே தங்கி யானைகளுக்கு மத்தியில் வனங்களுக்கு வன 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 மிருகங்களுக்கு மத் மத்தியில் கடும் பாதிப்பிலிருந்து தப்பித்து நாம் செல்கிறோம் ஒரு தடவை டாப் செலுப்பு வந்து பரம்பையார் போகும்போது சிறுத்தை வந்துருச்சு நாங்கள்லாம் சிறுத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னா மலை மரத்து மேலே ஏறுனாங்க நான் மரம் ஏறி பழக்கம் இல்லாதவன் நாலு தோழர்கள் உட்கார்ந்து மேலே ஏற்றி நான் அதுக்கு மேலே மரம் ஏறுனேன் சிறுத்தை போகிறதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு அதுக்கு பின்பு தான் வெளியிலே வந்தோம் அவ்வளவெல்லாம் கடும் பாதிப்பு உயிருக்கு துணிஞ்சுதான் உயிர் பறிபோகும் என்று தெரிந்துதான் ஆனாலும் செங்கொடியை கட்ட வேண்டும் இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற லட்சிய நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்டுதான் இன்றைக்கும் அந்த சங்கம் அங்கே கம்பீரமாக காட்சி அளிக்கிறது வரலாற்று புகழ்மிக்க முறையில் பொள்ளாச்சி தாலுக்காவில் எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறுகளில் குடிமனை பட்டாவுக்காக ஆயிரத்தி நானூறு பேர்களை திரட்டினோம் ஆயிரத்தி நானூறு பேர் அன்றைக்கு திரட்டுவது என்பது மிகப்பெரிய காரியம் எந்த போக்குவரத்து வசதியும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தொடர்பு கொள்வதற்கான போன் வசதிகளாக கிடையாது கிராமப்புற இயக்கத்து வீட்டில் யார் வீட்டில் போன் இருக்கு நிலப்புற வீட்டில் தான் இருக்கு அதை மீறி கிளைகளையாக நடந்து பாத யாத்திரையாக சென்று பிரச்சாரம் நடத்தி அவர்களாம் அணி திரட்டி செங்கொடியை கையில் கொடுத்து அரசியல் பேதமற்ற முறையில் முன்னாள் ஆண்ட கட்சி ஆளுகிற கட்சி உட்பட கரவேட்டிகளோடு அண்ணாதிமுகார் கூட குடிமனை பட்டாவுக்கு செங்கொடியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு பொள்ளாச்சியினுடைய சொப் கலெக்டர்களுக்கு முன்னால் போராட்டத்தை நடத்தி வைத்ததுதான் கோவை மாவட்டத்தினுடைய தோழர் ரமணியனுடைய வழிகாட்டுதலும் தோழர் வெங்கிட அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் அடிப்படையான பிரச்சனைகள் வருகிற போது தோழர் வெங்கிட அவர் கிராமத்திலே பிரச்சனை என்றால் ரெண்டில் ஒன்று பார்க்க வேண்டும் என்று வருவார் அப்படி கட்சி உறுப்பினர்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளை நிலைநிறுத்துவதற்கு வழிகாட்டிய ஒரு அற்புதமான தலைவர்கள் அவர்களெல்லாம் தலைமறு வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து அதையெல்லாம் மீட்டெடுத்து அதற்கு பின்பு தான் இந்த இயக்கம் வளர்ந்திருக்கிறது அத்தகைய பணிகளை செய்வதற்கு உருவாக்குற போதுதான் மேட்டுப்பாளையம் தாலுக்காவில் மலைவாழ் மக்களுடைய சங்கம் தொண்டாமுத்தூரில் விவசாய தொழிலாளிகள் சங்கம் குடிமனை பட்டாவுக்காக குத்தைதார் விவசாய பாதுகாப்புக்காக கோவை தெற்கு பகுதியில் அரிசிபாளையத்தில் குத்தைதாரர்களை பாதுகாப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட இயக்கங்கள் எல்லாம் வரலாற்று சிறப்புக்க இயக்கங்களாக இந்த கிராமத்திலே நடைபெற்றிருக்கிறது கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பது போது தான் அண்ணாதிமுகவை சேர்ந்த விளாங்குறிச்சி சேர்ந்த ஆரிச்சாம் இன்றைக்கி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் தான் பரம்பிக்குளம் சென்று அத்திக்கடவுகளே கள்ளச்சாராயம் ஒன்றைக்கு காட்சி ஒரு மா வாலிபர் சங்க இளைஞனை மலைவாழ் மக்களை கொலை செய்தார் ஆளை அடித்து கொண்டு போய் போயிட்டான் வனத்துறை பாதுகாப்போடு அதையெல்லாம் அம்பலப்படுத்தி மின்சார ஊழியர்கள் நாங்கள் மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் மலைவாழ் மலையிலிருந்து பிரச்சார இயக்கத்தை நடத்தி ஐந்து நாட்கள் பிரச்சாரம் நடத்தி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மனு கொடுத்தோம் அங்கே அப்படித்தான் நிலத்திலே மலைவாழ் மக்கள் உண்டாக்குவதற்கு விலை கிடையாது கொள்ளை அடிப்பார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் மாடுகளை வாங்கி கொடுத்து பால் சொசைட்டி உண்டாக்கி தோழர் ரமணி அவர்கள் நாடாளுமன்ற வரைக்கும் பேசி சட்டமன்றத்திலே பேசி கடும் முயற்சிகள் எடுத்து எம்ஜிஆர் இடத்திலையும் பேசி கூட்டுறவு சொசைட்டி என்பது அங்கே உருவாக்கப்பட்டது கல்வியில் இல்லாத மக்கள் மலைவாழ் மக்கள் அந்த சொசைட்டியை கொஞ்ச நாளைக்கு பின்னால் வசதி படைத்தவர்கள் ஃபாரஸ்ட் அதிகாரிகள் சில பேர் உள்ள புகுந்து குலைச்சி அதை சீர்குலை பண்ணிவிட்டார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா என்று கொள்ளை எடுத்தார்கள் அன்றாட வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க முடியவில்லை அந்த மக்கள் அதை கைவிட்டு விட்டார்கள் அந்த நெருக்கையை மாதி மா மாற்றப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டது அத்தகைய பணிகளை செய்கிறபோதான் கிராமப்புற இயக்கத்தை கட்டுவது மிக கடுமையான பணி என்பது நாம் தெற்கிலையும் பார்த்திருக்கிறோம் மாவட்டம் முழுதும் பார்த்தோம் மாநிலம் முழுதும் பார்த்தோம் எண்ணற்ற பல தோழர்கள் இன்றைக்கும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பணியிலே அயராது உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்தகைய பணிகளை செயல்படுத்துவதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு கட்சிக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் செல்வாக்கும் அரசியல் இயக்கங்களும் இந்தியா முழுதும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருக்கிறது 
ஒரு வரலாற்று புகழ்மிக்க அமைப்பாக இது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய பணியில் நாம் ஒன்றுபட்டு போராட வேண்டும் மனித குலத்தின் மகத்தான தத்துவம்தான் மார்க்சிசம் பாட்டாளிவர்கள் அரசியலை கொண்டு வர சமத்துவம் சோசியலிசம் உற்பத்தி சமுதாயத்திற்கு சொந்தம் லாப நோக்கமில்லாத உற்பத்தி முறையை இந்த மண்ணிலை உருவாக்கி ஆட்சி மாற்றத்தின் மூலம் மனித சமுதாயத்தில் ஜாதி மத பேதமற்ற முறையில் அனைவரும் ஓர் குலம் என்ற நிலையில் உருவாக்கி காட்டுகிற பாட்டாளிவர்கள் சர்வாதிகார ஆட்சி இந்த மண்ணில் தோற்றுவிக்க பண்டும் மக்களின் ஜனநாயகத்திற்கான புரட்சிகரமான பாதையை பாட்டாளி வர்க்கத்தால் கொடுக்க முடியும் வேலையின்மையும் வறுமையும் கொடுமையும் பெண்களுக்கான சமத்து உரிமையும் பெண் உரிமையும் மார்க்சிசத்தால் தான் பாதுகாக்க முடிகிறது உலகம் முழுதும் காட்டி காப்பாற்றப்படுகிறது இந்தியாவிலும் இன்றைக்கு அத்தகைய பாதை தான் சரியான பாதையாக இருக்க முடியும் என்ற லட்சிய உணர்வோடு லட்சிய உணர்வோடு செயல்படுவதற்கு செங்கொடி இயக்கம் இன்றைக்கும் இந்த களம் இறங்குகிறது இன்றைக்கு வாகன வசதிகள் இருக்கலாம் போக்குவரத்து வசதி இருக்கலாம் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றாலும் இந்த தொழில்நுட்பங்களோடு சேர்ந்து நாம் மேலும் முன்னேறுவதற்கு நம்முடைய உழைப்பு தேவை என்னதான் தொழில்நுட்பம் ஏற்பட்டாலும் கட்சியினுடைய முழுநேர ஊழியர்கள் கட்சியினுடைய கடமைகளை உணர்ந்து தியாக உணர்வோடு செய்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான முழுநாள் ஊழியர்கள் பணியாற்றி போதும் கீழ்ருக்கிற கட்சி அணிகள் எண்ணற்றவர்கள் சொந்த பணத்தை செலவு செய்து இந்த இயக்கத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த ஆதாயத்திற்குமாகவும் இல்ல சமூக மாற்றத்திற்காக ஒரு பாட்டாளிவர்க சர்வாதிகர் ஆட்சி இந்திய மண்ணில் தோற்று வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணற்றவர்கள் தூக்கு மேடைகளையும் துப்பாக்கி குண்டுகளையும் அணுதினமும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எண்ணற்றவர்கள் அணுதினம் உயிரை தியாகம் செய்து செங்கொடியை மேலும் சிகப்பாய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவை இந்த லட்சியத்தை எந்த அடக்குமுறை சட்டம் கொண்டு வந்தும் அடக்கி ஒடுக்க முடியாது எந்த சக்தியால் முடியாது இந்திய இராணுவத்தால் முடியாது மக்கள் சக்தி தான் மகத்தான சக்தி என்பதை பேரங்கியை கொண்டே பிளந்தாலும் நெஞ்சுறுதியோடு இந்த மண்ணில் போராடுகிற ஒரு செங்கொடி இயக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய மண்ணில் வளர்ந்திருக்கிறது வளர்ச்சி பெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த வளர்ச்சி பாதையில் நாமும் நம்மால் ஆன பணிகளை செய்வோம் இந்த தத்துவத்திற்கு மக்களுக்காக பணியாற்றுகிற நேர்மையாளர்களுக்கு நியாயத்திற்காக போராடுகிற இந்த இயக்கத்திற்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் ஜனநாயக இயக்கங்கள் ஆதரவு தர வேண்டும் தமிழகத்திலே ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஆக வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற பாசி சக்திகளுடைய ஏகாதிபத்தியத்தின் ஆதரவாளர்களை தூக்கி எறியப்பட்டு மக்களுக்கான ஆதரவாளர்களை உருவாக்குகிற மத்திய மாநில அரசாங்கத்தை இந்த மண்ணில் தோற்றுவதற்கு கோவை மாவட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இயக்கம் செங்கோடு இயக்கம் பாடுபடும் அதற்கு என்னால் ஆன்ற பணிகளை இன்னும் தொடர்ந்து செய்வேன் வாழ்க செங்கோடு இயக்கம் வளர்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வாழ்க மார்க்சியம் என்று சொல்லி வாழ்த்து சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் போதுமா